ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు ఈ పునరుద్ధానపు వేళ ఆయనను ఆరాధించేటట్లు ఆయన నామాన్ని మహిమపరిచే ధన్యతను కృపను నిండుగా మిండుగా సమృద్ధిగా మనకు అనుగ్రహించినందుకు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రిలరా ఈ పరిశుద్ధ దినం మరి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ఆయన మందిరంలోని మేరులతో ఆయన సన్నిధిలోని సంతోషం చేత మనం మరి నింపబడడానికి త్వరపడాలి ఆసక్తి కలిగిన వారమై మరి ఆ ఆశీర్వాదాలని మనం సొంతం చేసుకోవాలి మంచిది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఓ చక్కటి మాట మనం చదువుకుందాం సమూహ్యలు రాసిన మొదటి గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం పన్నెండవ వాక్యం అతడు వాణ్ణి పిలువ నంపించి లోపలికి తోడుకుని వచ్చాను అతడు ఎర్రని వాడును చక్కని నేత్రములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైన వాడునై ఉండెను అతడు రాగానే నేను కోరుకుని వాడు ఇతడే నీవు లేచి వాణిని అభిషేకింపుమని యహోవా సెలవీయగా సమూయలు తైలుపు కొమ్మును తీసి వాని సహోదరుల ఎదుట వానికి అభిషేకము చేశాను నాటి నుండి యహోవ ఆత్మ దావిది మీదకి బలముగా వచ్చాను ఇప్పుడు గారు చూడండి ఈ వాక్యంలో దేవుడు దావిదిని ఏర్పరచుకున్నాడు ఎందుకు అనంటే ముందుగా అభిషేకింపబడిన సౌలు దేవుని దృష్టికి హేయమైన కార్యములు చేసినందుచేత దావిదిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉంటే దేవుడు సమూహ ప్రవక్తను పంపించి దావిదిని అభిషేకించాడు ఇప్పుడు చదివిన వాక్య భాగంలో ఉన్న చరిత్ర అదే సమూహలు రావడం దావిదిని మరి పిలువు నంపించి దావిది యొక్క సహోదరులందరూ ఉన్నప్పుడు దావిదిని పిలిపించాడు దావిదిని అభిషేకించాడు ఎందుకు ఇస్రాయేలీల మీద రాజుగా ఉండడానికి పరిలరా మూడు విషయాలు నేను మీతో చెప్తాను దావీదు అభిషేకించబడ్డాడు అతడు ఎదిరించవలసి వచ్చింది అతడు పారిపోవలసి వచ్చింది అతడు భరించవలసి వచ్చింది ఈ చరిత్రలో మీరు చూడండి ఈ మూడు అనుభవాలు కనిపిస్తాయి దావీదు ఎదిరించవలసిన అంటే ఒక శక్తి కలిగిన వ్యక్తిగా పరిగణించబడుతున్న వాణిని ఎదిరించాడు దేవుడు మన ఎడల సంకల్పించిన ఆ సంకల్పానికి మనం చేరాలి ఆ సంకల్పం నెరవేర్చబడాలి ఆ గమ్యంలో మనం నిలవాలి అని అనుకుంటే ఎదిరించవలసిన వాటిని మనం ఎదిరించాలండి ఆ రోజున ఇస్రాయేలీలందరూ మౌనమైపోయి ఉన్నారు ఏ దిక్కు దశ లేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు మూలన పడి ఉన్నారు పిల్లరా చిన్నవాడే కానీ దావీదు మరి దావీదు గోల్యాత్ని ఎదిరించడానికి పూనుకున్నాడే నేను చిన్నవాడినే నేను బలహీనుడనే నా వల్ల ఏమవుతుంది గొప్ప గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు కదా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కదా అని అనుకోలేదండి దేవుడు దావిదిని ఏర్పరచుకోవడంలో గల కారణం దేవుడు దావిదిని రాజుగా అభిషేకించి రాజసింహాసనం మీద కూర్చుండ పెట్టాలి అన్న దైవ సంకల్పానికి కారణం దావీదిలో ఉన్న ఆ పోరాట పటిమ ఆ పోరాడే అనుభవం ఎదిరించే అనుభవం దేవుని వాక్యంలో కూడా వ్రాయబడి ఉంది ఎపిసిడికి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యంలో మీరు అపవాదిని అపవాది తంత్రములను ఎదిరించాలి అని రాయబడి ఉందండి ఎందుకంటే అపవాదిని మనం ఎదిరించినప్పుడు వాడు మన ఎదురు నుంచి పారిపోతాడట ఆ ఎదిరించే మనసు మనకు లేక ఎదిరించే శక్తి సామర్థ్యతలు మనకు లేక ఈ రోజున అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నాం సర్దకపోతున్నామండి లోకస్తుల్ని చూచి లోకంలో ఉన్న వాటిని చూసి అందరు ఎలాగే ఉన్నారా మనం ఇంత నిక్కచ్చిగా బ్రతికితే ఇంత ప్రతిష్ఠించబడిన వారముగా మనం నిలబడితే సమ సమాజంలో మనం బ్రతకగలమా ఇలాంటి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఇలాంటి చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు మామూలే కదా అన్నట్లుగా అడ్జస్ట్ అయిపోతూ సర్దుకొని పోతున్నందు వలన దేవుని యొక్క నిత్య సంకల్పం మనము అనుభవించలేని లేక దేవుని సంకల్పం మనలో నెరవేర్చబడలేని పరిస్థితుల్లో నిలిచి ఉన్నామని చెప్పడానికి సందేహం ఏమి కూడా లేదండి ఈరోజు చాలామంది క్రైస్తవ్యంలో నేను అనకూడదు కానీ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా 
క్రైస్తవునిగా మనకు ఉండవలసిన ప్రాథమికమైనటువంటి పద్ధతులను కూడా విడిచిపెట్టి లోకస్తుల వలె సిద్ధపడి లోకస్తుల వలె మారిపోయి దైవ ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకలిని అభాగ్యులుగా ఈ రోజున నిలుచున్న వారిని ఎంతో మందిని చూస్తున్నాం పిల్లల సాతాను తంత్రములను అపవాది యొక్క మరి ఆలోచనలు మనం గుర్తించి మనము ఎదిరించాలట అంత మాత్రమే కాదు గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయం మొదటి వాక్యంలో చూస్తే అక్కడ లయకర్తని బహుబలముగా ఎదిరించము అని వ్రాయబడి ఉందండి లయకర్త సాతాను యొక్క అనుభవం అది సాతాను ఎప్పుడు కట్టేవాడు కాదండి కూల్చేవాడు సాతాను ఎప్పుడు ధైర్యపరిచేవాడు కాదు అధైర్యపరిచేవాడు సాతాను ఎప్పుడు నాటేవాడు కాదు పెళ్లగించేవాడు కూడదోసేవాడు లయకర్త ఆ లయకర్తని మనం ఏం చేయాలి ఎదిరించాలని వాక్యం చెప్తుంది ప్రిల్లర్ గమనించండి ఈ రోజున నాశనకర్త అయినా ఈ లయకర్త అయినా సాతానుని ఎదిరించి దేవుని నామందు కట్టగలిగే వ్యక్తులుగా మనం ఉన్నామా లయకర్తను ఎదిరించి దేవుని నామము పేరట దేవుని శక్తిని పొందుకొని నాటే వ్యక్తులుగా మనం ఉన్నామా లేక ఎదిరించలేక లయకర్త లయపరుచుచు ఉంటే నాశనం చేస్తూ ఉంటే మా కర్మ ఏనాడు చేసుకుని దోషమో ఏనాడు చేసిన పాపమో అన్నట్లుగా విసిగిపోతూ మరి దైవ ప్రణాళికకు దూరంగా ఉన్నామా మనం ఎప్పుడైనా గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి పూనుకుంటే దేవుడు ఎప్పుడు మనల్ని వెనక్కి లాగేవాడు కాదండి దావిది జీవితంలో మనం చూస్తాం చిన్నవాడే కానీ గొప్ప గొప్ప పనులు చేయడానికి పూనుకున్నప్పుడు దేవుడు దావిదిని చూసి నువ్వు చిన్నవాడివి బలహీనుడివి నువ్వు త్రోసివేయబడినవాడివి నీ ఇంట్లోనే నీకు విలువ లేదు నీ తల్లిదండ్రులే నీకు నీ తల్లిదండ్రుల జ్ఞాపకాల్లోనే నువ్వు లేవు నీవేంటిది చేసేది అని అనలేదండి గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి దావిది పూనుకున్నప్పుడు దేవుడు బలమైన హస్తం దావిదికి తోడుగా ఉంచాడు ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండను ఎక్కించాడు గనుక నా పిల్లరా మొదట మనకు ఆ ఎదిరించే అనుభవం కావాలి సాతానుని వాని తంత్రములను లయకర్తని వాడి కుదంత్రములను ఎదిరించాలి అప్పుడు వాడు మన యొద్ధ నుంచి పారిపోతాడు అని వాక్యం చెప్తుంది రెండవ అనుభవం దావిదులో మనం చూస్తే అతడు పారిపోవలసి వచ్చింది నిజమే ప్రజలు చూడండి ఇంత పరాక్రమము గలవాడు ఇంత శక్తి సామర్థ్యతలు గలవాడు పారిపోయే స్థితికి ఎందుకు దిగజారాడు అని అంటే అది దిగజారిన అనుభవం కాదు అది దేవుడు తన ఎడల ఉద్దేశించిన ఉద్దేశములు నెరవేర్చబడే మార్గమని చెప్పుకోవాలి కొన్ని సందర్భాల్లో మనం పారిపోవలసిన అనుభవాలు అంటే శిరస్సు వంచి విధేయులమై మౌనముగా ఉండవలసిన పరిస్థితులు మనకు ఎదురైనప్పుడు ఆ స్థితిలో మనం సహించలేమండి నా శక్తి ఏంటి నా బలం ఏంటి నా పరాక్రమం ఏంటి నేను మౌనంగా ఎందుకు ఉండాలి ఈ విషయంలో నేను తల ఉంచుకొని ఎందుకు ఉండాలి అన్నట్లుగా తగ్గించుకొని తల ఉంచుకొని ఉండవలసిన విషయాలలో మనము అవివేకులమై పోరాడుతుంటామండి అందుకే దైవ ప్రణాళిక నెరవేర్చబడట్లేదు దావిది జీవితంలో పోరాడవలసిన విషయాల్లో పోరాడాడు ఎదిరించవలసిన విషయాల్లో ఎదిరించాడు అదే సందర్భంలో పారిపోవలసిన విషయాల్లో పారిపోయాడు మనకున్న అజ్ఞానం ఏంటంటే పారిపోవలసిన విషయాల్లో ఏమో ఎదిరిస్తాం ఎదిరించవలసిన విషయాల్లో ఏమో పారిపోతాం ఇది మన బలహీనత పిల్లలు చూడండి సవులు దావిదికి విరోధంగా లేచినప్పుడు దావిది ఏమనుకోవాలి ఆరు మూరల జానుడు గోలియాత్ ఇస్రాయేలీలు అందరూ గడగడ గడగడ వణికిపోతుంటే ఒక్కడిని వెళ్ళి జయించాను ఒక్క రాతితో మరి సవులు ఏ పాటివాడు ఆనాడు శక్తి ఇచ్చిన దేవుడు ఈనాడు శక్తి ఇవ్వడా ఆనాడు బలపరచిన దేవుడు ఈనాడు బలపరచడా అని సవులు మీదకి ఎగబడలేదండి సవులు దావిదికి విరుద్ధంగా లేస్తే ఏమి చేతగాని వాని వలె అక్కడ నుండి పారిపోయాడండి పురిగార చూడండి ఎందుకంటే ఏ మాత్రం సవుల మీద దావిది గనక మడిమి ఎత్తితే వచ్చే శాపం ఏంటో దావిదికి తెలుసు ఇది దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలకి విరోధము ఇది దేవుని సంకల్పానికి విరోధము ఈ విషయంలో నేను పెదవి విప్పడం 
మడిమ ఎత్తడం ఏదైనా ఆలోచించడం నాకు శాపమే కానీ ఆశీర్వాదం కాదని గుర్తించాడు అక్కడి నుండి పారిపోయాడు అవును లేఖనాల్లో ఏసేపు చూడండి నీ నీతిమంతుణ్ణి యథార్థవంతుణ్ణి నాలో ఏ తప్పు లేదు అని అక్కడ నిలిచి ఉండలేదు యూసేపుకి ఒకే ఒకటే తెలుసు ఇది నేను మౌనంగా ఇక్కడ నుంచి పారిపోవలసిన సమయం ఇది ఇప్పుడు నా నీతిని రుజువుపరుచుకునే సమయం కాదు నేను నిజాయితీ పోరుణ్ణి యథార్థవంతుణ్ణి అని పోరాడే సమయం కాదు ఇది ఇది నేను తల వంచుకొని ఇక్కడ నుండి నేను పారిపోవలసిన సమయం అని పారిపోయాడు అందుకే సింహాసనం ఎక్కాడు దావిది కూడా పారిపోయాడు అందుకే సింహాసనం ఎక్కాడు మోసే చూడండి అక్కడ ఒక మరి విపత్తు కలిగింది అనుకోకుండా ఆ కార్యాలు జరిగిపోయాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వెండు వెంటనే మోసే అనుకున్నాడు రాజరికమైన భోగభాగ్యాలైన ఇవన్నీ ఇప్పుడు నన్ను ఆదుకునేవి కాదు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నిలబడి నేను ఏం తప్పు చేయలేదు అని నన్ను నేను సమర్థించుకునే కాలం కాదు ఇది పారిపోయే కాలం అందుకే గొప్ప నాయకుడిగా లక్షలాది మంది ప్రజలు నడిపించే గొప్ప సేవకుడిగా మార్చబడ్డాడు ప్రేమైన దేవుని బిడలేదా దేవుని వాక్యాలు మనం చదువుతాం హే రోజు మడిమెత్తాడు లోకరక్షకుడు యేసుక్రీస్తు జన్మించాడు ఈ హే రోజు ఏ విధము చేతనైనా యేసుక్రీస్తుని సంహరించాలని కంకణం కట్టాడు కఠినాత్ముడు రెండు సంవత్సరాల పిల్లలందరినీ ఓచకోతుకోయించాడండి అయితే ఆ రోజు యూసేపు మరీ ఏం చేశారు లోకరక్షకుడు కదా మాకు పుట్టింది ఆయన సర్వాధికారి కదా సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు కదా ఒక అద్భుతం చేస్తాడు అని మూర్ఖంగా ప్రవర్తించలేదు దేవుని దూత చేత హెచ్చరింపబడిన వారై వారు ఐగుప్తుకు పారిపోయారట బాలుడైన యేసుక్రీస్తుని శిశువుగా ఉన్న యేసుక్రీస్తుని చేత పట్టుకొని వాళ్ళు ఐగుప్తుకు పారిపోయారని రాయబడి ఉందండి ఎందుకు పారిపోవాలి యేసుక్రీస్తు శక్తిహీనుడా యేసుక్రీస్తు బలహీనుడా ఆయనకు శక్తి సామర్థ్యతలు లేవా ఆయన మహత్కార్యాలు చేయలేడా ఆయన తమ మహత్యాన్ని చూపించలేడా కానీ అది ఎదిరించే సమయం కాదు నిలిచే సమయం కాదు అది పారిపోయే సమయం మౌనముగా అక్కడి నుంచి బయలుదేరవలసిన సమయం అందుకే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా లేఖనములు నెరవేరబడ్డాయి లేఖనములు నెరవేర్చబడ్డాయి ఆయన నజరేయుడు అని పిలువబడ్డాడు ఆయన అన్ని విషయాలలో ఒక జయాన్ని చూడగలిగాడు జయాన్ని చూపించగలిగాడు ఎందుకని ఈరోజున మన అవివేకాన్ని పోల్చుకుని చూస్తే దావీదు అభిషేకించబడిన సింహాసనం ఎక్కడానికి రెండవ అనుభవం ఏంటో తెలుసండి పారిపోయే అనుభవం మౌని అయి ఉండే అనుభవం మనము కూడా ఇలాంటి సుగుణములను అలవర్చుకోవాలి వివేచించాలి ఈ సమయం ఎలాంటిది ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడే నిలిచి పోరాడాలనా లేక దైవ సంకల్పానుసారముగా మనం ఇక్కడి నుంచి వైదొలిగి మెల్లగా ప్రభు మనకు చూపించే పవిత్రమైన మార్గంలో శిరస్సు వంచుకొని మౌనంగా సాగి వెళ్ళవలన అనేది మనం యోచించి ఆ కాలాన్ని గుర్తించినప్పుడు మాత్రమే దేవుడు మన ఎడల సంకల్పించిన ఆ సంకల్పం నెరవేర్చబడుతుందని మనం గుర్తించాలి మూడవది దావిదు భరించవలసి వచ్చిందండి అదేంటంటే తన కడుపును పుట్టిన తన బిడ్డ అప్షలో దావీదు మీద ఈర్షను కనపరిచాడు దావీదుకున్న సింహాసనాన్ని దావీదుకున్న అధికారాన్ని దురభిప్రాయంతో తను దక్కించుకోవాలని మరి అతడు ప్రవర్తించాడు అలాంటప్పుడు దావీదు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని తీసివేయడానికి ఈడెవడు అని అతడు మడిమెత్తలేదు తొందరపడలేదు మరి అప్షాలోమును ఎంతవరకు భరించాడంటే పిల్లరా అప్షాలో మరణాన్ని కళ్ళతో చూడకూడదు అనుకున్నాడు అతని కొరకే రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టాడు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆకలికి ఆకలికి ఆకులు మేసాడండి నేను అంటాను అంత శూరుడైన వానికి అంత శక్తి కలిగిన వానికి ఏంటి దుస్థితి దావిదు భరించాడు భరించాడు ఒక విషయంలోనే కాదు దావీదును దూషించిన వారిని భరించాడు 
హింసించిన వారిని భరించాడు మనం కూడా భరించాలి కొన్ని విషయాల్లో మనం సహనాన్ని కోల్పోతుంటామండి నేను ప్రభుని నమ్ముకున్నాను నాకు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు తోడున్నాడు నేను ఎందుకు సహించాలి నేను ఎందుకు భరించాలి ఏదో ఒకటి దీన్ని పరిష్కారం చేసుకోవాలి అని తొందరపడుతుంటాం కాదు కాదు దేవుని సంకల్పం నెరవేర్చబడి దేవుని ఉద్దేశాలలో మన పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ కార్యాలు సఫలం కావాలి అని అనుకుంటే మనం భరించాలి దావిది పరిస్థితి ఒక్కసారి మీరు ఆలకించండి చేతగాని వాడి వల్లే ఒక్కనికి భయపడి ఒక్కనికి భయపడి మంచుకు తడిచి ఎండకు ఎండి ఆకలికి అలమటించి దీని అంతటికి కారణం ఏంటంటే ఆయన ఆ భరించి సహించే మనస్సు గలవాడు గనుక మరి దైవ సంకల్పానికి అప్పగించుకున్నాడు ఇదిగో ఈ సంవత్సరాంతంలో మరొకసారి నేను మీతో చెప్పగలిగింది కూడా అదే ఒకవేళ తొందరపడి దైవ ఉద్దేశాలకు విరోధంగా దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా పోరాడుతూ ఏదో సాధించాలని సాహసించి ఉంటే ఈ సంవత్సరాంతంలో పశ్చాత్తాప్తులమై ప్రభు ఆ నీ సంకల్పానికి నేను విరోధుని కాకూడదు నీ చిత్తమే నాలో నెరవేర్చబడాలి నీ సంకల్పం నాలో నెరవేర్చబడాలి మీ ఉద్దేశములు మాలో నెరవేర్చమని మనల్ని మనం ఆయన పాత శ్రద్ధకు అప్పగించుకుంటే దావీదును అభిషేకించి సింహాసనం ఎక్కించిన దేవుడు మన ఎడల ఆయనకున్న ఉద్దేశాలు కూడా రాబో సంవత్సరాలలో సంపూర్ణమవుతాయి మనం కళతో చూడగలుగుతాం హృదయ మార సంతోషించగలుగుతాం అలాంటి కృప ప్రభు మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయాదాక్షణ్య పూర్ణుడ కృప సత్య సంపూర్ణుడ ఈ సయామికు వందనాలు దావీదు అభిషేకించబడిన వాడు కానీ ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకునవలసి వచ్చింది అలాగే మా వ్యక్తిగత బ్రతుకుల్లో కూడా మీరు మమ్మల్ని ఉద్దేశించిన ఉద్దేశాలు మీరు మమ్మల్ని అభిషేకించిన ఆ యొక్క ఉన్నతమైన స్థితిని మేము చేరుకోవడానికి ముందున్నటువంటి ప్రతి అనుభవాన్ని జీర్ణించుకోగలిగిన వారమై మా వ్యక్తిగత బ్రతుకులలో నేర్చుకున్నవలసిన అనేకమైన పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి ఓర్పును నేర్పును సహనాన్ని సంతోషాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించమని వేడుకొనిచ్చున్నాను ఇలాంటి సుగుణములను అలవరుచుకోవడానికి మాకు కనివిప్పును కలిగించి మాకు సిద్ధ మనసును ధరింపచేసి మా చేయిపట్టి నడిపించమని అన్ని వేళలలో ఇమ్మానుయులుగా మీరు మాకు తోడై ఉండి మమ్మల్ని దృఢపరిచి ధైర్యపరిచి బలపరచమని మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ ఏసు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రవదించుడు దాకా